வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு பிரம்மச்சரி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம் அன்பான சகோதரர்களே வெற்றிகரமாக இருபத்தி மூன்றாவது நாளுக்கான ஒழுக்கத்திற்கு பிரம்மச்சரியத்திற்கு வந்து விட்டோம் பிரம்மச்சரிய நாளுக்கு வந்துட்டோம் பல சகோதரர்கள் பிரம்மச்சரி பயணத்தில் மிக 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 உறுதியாக வந்துட்டு இருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சகோதரர்கள் டேஸ் கவுண்டிங் போட்டு கமெண்ட்ஸ் போட்டு என்கரேஜ் பண்ணி ரொம்ப 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 நன்றி நன்றி நன்றின்னு சொல்லிட்டுங்க அப்புறம் கேள்வி பதில் ஏதாச்சும் வேணும்னா இமெயிலில் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வேற என்னை தொடர்பு கொள்ள வேறு எந்த வழியையும் நான் ஏற்றுக்கொள்வதும் இல்லை இது பண்ணிக்கல இப்போதைக்கு ஆகவே இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்க அப்புறம் நேரில் மீட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நேரடியாக பார்ப்போம் பேசுவோம் அப்புறமேல் வந்து இன்னைக்கு கேள்வி பதிவுக்குள்ளே வேக வேகமாக போயிடலாங்க கேன் வி டூ முத்திரை பதித்தல் பை யூசிங் காப்பு மந்திரம் டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் இவல் பீப்புள் ப்ரோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ வெல்த்தி அண்ட் டூயிங் முத்திரை பதித்தல் யூனிவர்ஸ் நோஸ் மை ரெக்யர்மெண்ட் பட் இஃப் ஐ எம் இன் எம்டினஸ் அட் தி டைம் ஆஃப் மெடிடேஷன் அண்ட் நாட் டூயிங் முத்திரை பதித்தல் ஹவ் யூனிவர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை ரெக்யர்மெண்ட் யூ ஆல்வேஸ் டெல்லிங் அபவுட் எம்டினஸ் ஆஃப் மைண்ட் அட் தி டைம் ஆஃப் டூயிங் மெடிடேஷன் விச் இஸ் பெட்டர் முத்திரை பதித்தல் ஆர் எம்டினஸ் ஆஃப் மைண்ட் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் என்ன கேள்வி கேட்குறாரு அப்படின்னா முத்திரை பதித்தலின் மூலமாக நம்ம பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகலாம் மிகப்பெரிய விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணி விடலாம் அப்படின்னு சொன்னால் யூனிவர்ஸுக்கு பிரபஞ்சத்துக்கு நம் தேவைகள் தெரியும் அது நம்மிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஆனால் நீங்கள் எம்டினஸில் இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்க போகுது அது எப்படி யூனிவர்ஸுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சகோதரர் கேட்குறார் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் உங்கள் உடலில் ஒரு நோய் வரும்போது ஒரு காயம் படும்போது நீங்கள் எந்த கெமிக்கலையும் சேர்த்தாமல் சும்மா இருந்தால் தானாகவே உடல் தன்னைத்தானே சீர் செஞ்சுக்குதா இல்லையா அதுக்கு போய் நீங்கள் இப்படி தான் சரி பண்ணணும் அப்படி தான் சரி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பீங்களா நான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஒரு பப்பாளி மரம் வளர்ந்ததுங்க எப்படி வளருதுன்னா இந்த சீட்டு முன்னாடி மலை வருவதற்கு முன்னாடி சீட் இருக்கும் அது பப்பாளி மரம் வந்து அந்த சீட்டுக்கு முன்னாடி சீட் அப்படி இந்த பக்கம் இருக்கு பப்பாளி மரம் இந்த பக்கம் இருக்கு அதாவது இந்த சீட் இந்த எண்டு ஆனா உள்ள தள்ளி இருக்கு இங்க உள்ள முளைச்சு வருது எனக்கு ஆச்சரியம் எப்படி மேல போய் முட்டிக்குமா எனக்கு அதை வெட்டு அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு மனசு இல்லை அது இருக்கட்டும் இருது அது இறைவனை என்ன பண்றோன்னு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டு நான் விட்டுட்டேங்க சரி வளரட்டும் தண்ணி விடுறது அதுக்கு சரி ஆனா அது சீட்டுல வந்து முட்டிருமே சீட்டில் வந்து முட்டிருச்சுன்னா அது எப்படி வெளியில் போகும் பப்பாளி மரம் அப்படின்னு பார்த்தா அது வளருது இது வரைக்கும் வந்துட்டு வளைஞ்சு இப்படி திருகி மேலே போயிட்டு மேலே போனதுக்கப்புறம் அதோடைய தண்டை நிமித்தி கிராஸ் பண்ணுது பாருங்க நான் அது பார்த்துட்டே இருந்தேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அது ஒரே நாளில் அப்படி வராது நான் ஒரு வருடமும் அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறனால அது அப்படி ஒரு ஆச்சரியம் அதுக்கு எப்படி கண் இருக்கா காது இருக்கா மூக்கு இருக்கா வாய் இருக்கா தனக்கு மேலே திண்டு இருக்கு அதை அது அதில் வளைஞ்சு எப்படி மேலே போகுது எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்க இயற்கைக்கு தெரியாமல் ஏதாச்சும் இருக்கா அந்த ஆண்டவனுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது நடக்க போகுதா ஒன்றும் கிடையாது சரிங்களா முத்திரை பதித்தல் முக்கியமாக நம் மனதில் தேவையற்ற எண்ணங்கள் மூலமாக ஆற்றல் விரையம் ஆகும் நீங்கள் மனசு சும்மா வச்சு எம்டினஸ் எம்டினஸ்ஸாக இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன நினச்சிட்ருக்கீங்க மனசில் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும் போது நீங்க இறைவனாகவே மாறிடுறீங்க பேரறிவா மாறிடுறீங்க யூ பிகம் காட் இன் எம்டினஸ் புரிஞ்சுங்களா நீங்க தேடும் விஷயம் எல்லாம் இவ்வளோண்டு ஆனா நீங்க எம்டினஸ் இருக்கும்போது இறைவனாகவே மாறிடுறீங்க ஈக்குவல் டு காட் அப்போ இறைவனுக்கு என்ன தேவைங்கிறது தானே நீங்க உங்களை நாடி போகும்போது உங்களை தேடி எல்லாம் வரும் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்க உங்களை குள்ள போகும்போது உங்களுக்கு தேடி எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது வரும் ஆனா இவங்க மூலமா தான் அது வரணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சரியா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் இறைவன் முடிவு செய்யும் போது அது வரும் பாதை இறைவன் பார்த்துக்குவான் ஆச்சுங்களா நான் என்னை பாருங்க நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா கா பழைய கதைகள் சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகளில் சுற்றி அலைஞ்சேன் பல நாடுகளில் பத்து நாடுகளுக்கு மேலே சுற்றி சொந்த தொழிலும் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் செஞ்சு வெளிநாடுகளில் பல இப்போ நீங்களாம் சோசியல் மீடியாலாம் பசங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அது யூஸ் பண்ணுறது பொழுதுபோக்கு அப்படி இப்படி நாம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை சோசியல் மீடியா நானும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணது சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணுறக்காக யூஸ் பண்ணி இட் மீன்ஸ் 
நாம் செய்யும் தொழிலுக்கு ஒரு ஒரு நாளும் லட்சங்களில் விளம்பரம் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுப்போம் ஆச்சுங்களா அந்த அளவுக்கு வந்து தொழில அதை பயன்படுத்திக் கொள்ற நம்ம அவங்க பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு நம்ம என்னைக்கு அனுபவத்தை அனுமதிக்க கூடாது நம்ம அவங்கள எப்படி அந்த அந்த சோசியல் மீடியாவையும் நம்ம எப்படி பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அளவுல அந்த அளவுக்கு வந்து ஆஹ் எப்படி சொல்லலாங்க இந்த சங்கல்போ அது இது எல்லாமே சொல்லி ஒரு பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் போயிடலாம் அப்படிதான் ஓடிட்டு இருந்தேன் ஆனா நைட் நீங்க சொல்ல முடியாது நிம்மதியா நிம்மதியா ஒரு தூக்கம் கூட வராது புரிஞ்சுதுங்களா அவ்வளவு ப்ரெஷர் அப்புறம் குடும்ப வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில தேவைகள் மூயவே மூயாது நீங்க எவ்வளவு பண்ணீங்கனாலும் உங்களை குறை மட்டுமே சொல்லுவதற்காகவே நமக்கு வர வாழ்க்கை துணை நம்ம பாவத்தை கழிக்கிறதுக்கு தானே வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியாகவே சூழல்கள் உருவாகி வரும் நம்ம அப்புறம் நம் நாளுக்கு நாள் நாளுக்கு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருந்து நம்ம விலகிடுறோம் நமக்குள்ளே இருக்கும் சுயத்தில் செல்ஃபில் இருந்து விலகி விலகி போக போக ஓட்டம் அதிகம் ப்ரெஷர் அதிகம் அது துபாயிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு காருக்கு இந்த ஏசி இதில் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அது மாற்றணும்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அப்போ அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ணி உள்ள இருக்கிற விஷயத்தில மாத்தக்கூடாதுன்னு பல மாதங்கள் அந்த காசை மிச்சம் பிடிக்கிறதுக்காக வெப்பத்துல அனல் கொதிக்க கொதிக்க இந்த டகர டப்பாக்குள்ள மொட்டை வெயில டிராவல் பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணி வச்சு வச்சு அப்படியெல்லாம் நாம் காசை மிச்சம் பிடிச்சு பண்ணணும் என்று ஆஹ் அந்த மாதிரி காலகட்டம் எல்லாம் வாழ்ந்து எதுக்காக காசு பின்னாடி ஓடுறது இப்படி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கிற காலத்திலேங்க அத்தனை சங்கல்பம் நான் சொல்லியிருப்பேன் காலையில நான் இங்க மெட்ராஸ் போ மெட்ராஸ் போறது டெல்லி போறேன்னு வைங்களேன் ஃப்ளைட்டில் போனால் செலவாகும் சென்னை கோயம்புத்தூர் போகிறோம் அங்கேருந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சி டெல்லி போகிறோம் அப்படின்னா செலவாகும் ஆனால் ட்ரெயினில் போனால் செலவு குறைவு அப்போது செலவு குறைவு அதே சமயத்தில் வந்து நமக்கு தனிமை நிறைய கிடைக்கும்ட்டு ட்ரெயினில் மேக்ஸிமம் வந்து நான் வந்து அப்பர் பெட்டு தான் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களோடு புழங்கி ஆற்றல் விரையும் சேர்க்க விருப்பம் இருக்காது நான் மேலே போயிடுவோம் மேலே போயிட்டு நான் பார்க்கல முத்திரைப்பதித்தல் போட்டே அது பா ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் இங்கே இங்கே ஒரு ருத்ராட்சம் மாலை இருக்கு இல்லைங்களா இதே மாதிரி என்கிட்ட இன்னொரு மாலை வந்துச்சு அதில் நூற்றி எட்டு இருக்கும் ஒரு தடவை சதுரகிரி போகும்போது அந்த அந்த மாலை வாங்கி அந்த நூற்றி எட்டு மாலை கையில் வச்சுட்டு நான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் முத்திரைப்பதித்தல்ல அப்படி ஆயிரம் இப்படி ஆயிரம் அது ஆயிரம் இது ஆயிரம் நல்ல உடல் நலம் நீலாயில் நிறைய செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் பெற்று கோடீஸ்வரனாகி அதாகி இதாகின்னு எல்லாமே சொல்லிட்டு அப்படியே போ போயில லட்சத்தை தாண்டிடும் சொல்றது அப்படியே சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு சொல்லி போயில் அப்படியே தூக்கம் வந்துடும் மனசு எதையும் நினைக்கிறக்கூடாது எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கு நம்மளை சுத்தி அதெல்லாம் நினைக்கிறக்கு இல்லை இறைவன் கிட்ட இதை சொல்லிட்டே போகணும் அப்படின்ட்டு அது போல எல்லாம் ஓடி அப்போ ஆனா பிரம்மசரியத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் என்னால சரியா பண்ண முடியல அதுக்கு அப்போவே வந்து நமக்கு வாழ்க்கை வெறுப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு நாட்களை எல்லாம் கடந்து பிரம்மசரியத்துல நினைச்சிருப்பேன் ஆனா வந்து அப்படி அந்த அளவுக்கு முத்திரை அந்த ஆசை அந்த பொருளை நோக்கி தேடலில் ஓடிய ஓட்டம் பயன் இல்லை அப்போ ஆனா சம்பாதிக்க முடிஞ்சது சம்பாதிச்சது அந்த எண்ணங்கள் நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டுச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு நாற்பது வயசுக்குள்ளாகவே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு எல்லாம் ஃபேக்கு எல்லாமே போலி எதையும் நம்ம எடுத்துட்டு போக போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிட்டு கடந்த நம்ம இந்த யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோலாம் போட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமே பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டேன் நான் எனக்கு தேவையில்லை வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதி எடுத்துட்டு நம்ம பசங்களுக்கு செலிபஸி கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது நம்ம பெரும்பாலும் நம்ம வகுப்பில் இருக்கிறவங்கலாம் பதினெட்டு வயசு கீழே இருக்கிற இலவசமாக தான் நிறைய பேருக்கு போட்டிருக்கோம் எனக்கு ஒரு பயம் என்னென்னா இந்த சர்வீஸை தொடர்ந்து இப்போ மாசமான இவ்வளோ பணம் கட்டணும் இல்லைன்னா சர்வரெல்லாம் ரன் பண்ண முடியாது அது எங்கள் ஸ்டாப் ஆகிட்டேன் என்ன பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் காசெல்லாம் போச்சு போட்டு இப்போ கொஞ்சம் ஹீலர்ஸ் மோட்லாம் கொஞ்சம் சார்ஜ் அதிகமாக பண்ணி தமிழ் நூலகம் டாட் காம் புது சர்வர் போட்டு சகோதரர்களுக்கு சேவை செய்யும் விதத்தில் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முத்திரை பதித்தலை அளவுக்கு மீறி நம்பி அதன் பிறகாலே போயிட்டு இருந்த சமயங்களில் அலைச்சலும் ப்ரெஷரும் தான் அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனால் இப்போது எம்டினஸ்ஸில் மனம் நிலைக்கும் போது நாமே அவனாக மாறும் நிலை பழகி பழகி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதுக்காக நீங்கள் முத்திரை பதத்தில் சொல்லாமல் இருக்கீங்களா அப்படின்னு
உடம்பினை முன்னம் இழுக்கென்றிருந்தேன் உடம்பினுக்குள்ளே ஒரு பொருள் கண்டேன் உடம்பிலே உத்தமன் கோவில் கொண்டேன்றான் என்று உடம்பினை யானரும் தோம்புகின்றேன் இந்த உடம்பை நமக்கு அடுத்த பொக்கிஷம் ஆச்சுங்களா அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் அப்புறம் அதுக்கு வந்து தேவையான விஷயங்கள் யோகா பண்ணணும் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டும் இல்லைங்களா அதுக்கான ஒரு பேசிக்கான முத்திரை பதித்தலோடு நிறுத்திக்கிறதே ஒழிய மீது எல்லாவற்றையும் இறைவா நீ நடத்து அப்படின்னு விட்டாச்சு நமக்கு என்ன தேவையோ அது அவனே கொண்டு வந்து கொடுப்பான் ஆச்சுங்களா அது நமக்கு பெயின் இருக்காது நிம்மதியா நான் தூங்குறேன் என்னுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையில நான் ஹாப்பியா சந்தோஷமா சின்ன பூரிப்பா இருக்கிற காலம்னு கேட்டீங்கன்னா இப்பதான் இப்பதான் இருக்கணும் இப்போ கடந்த சில வருடங்களா தான் இறைவனோடு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகி உங்க கூட இருக்கிற உங்க கூட பயணிச்சுட்டு இருக்கேன்ல இப்பதான் நான் வந்து நிம்மதியாக அமைதியாக இருக்கேன் இப்ப என்னை போய் என்னை எந்த தொழில் செய்ய சொன்னாலும் என்னால் செய்ய முடிய முடியாதுன்ற ஆனா எனக்கு விருப்பம் இல்லை தொழில் செய்யலாம் சம்பாரிச்சு என்ன பண்ண போறோம் சகோதரர்கள் வந்து ஒரு மாசத்துல ஒரு ஹீலர்ஸ் மோடு எந்த பயிற்சியிலேயே ஆகட்டும் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல தாண்டிடுச்சுன்னா அது வயசு என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு தேவையும் இல்லை விருப்பமே இல்லை அவ்வளவுதான் ஆச்சுங்களா விருப்பம் இல்லை தேவையும் இல்லை தேவையும் இல்லை விருப்பம் இல்லை அதனால அவங்க கூட இருக்கும் அவங்க கூட இருக்கிறதுனால அவன் எல்லாமே கொடுக்குறான் நான் கேட்கறதே இல்லை கேட்கணுங்கிறதும் இல்லை அவனே என்னென்ன தேவையோ அது தானா நடந்துட்டே இருக்கு ஒரு காலம் வந்து நம்மளை கூப்பிடும் போது சந்தோஷமா போறதுக்கு தயாரா தயாரா இருக்கு ஆச்சுங்களா அவ்வளவுதான் அதுக்காகத்தான் இந்த பிறவியே சரிங்களா அதனால எம்டினஸ் என்பது நீங்கள் இறைவனாகவே வாழும் நிலை எம்டினஸ் அடையும் வரை தான் இந்த சங்கல்பம் முத்திரை பதித்தல் இது எல்லாமே இதெல்லாம் குறைபாடுகள் உடையது புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளாக கேன்சர் இருக்கும் உங்களுக்கு வெளியில தெரியாது ஆனா வெளியில நடந்துட்டு இருக்கிற சின்ன காயத்திற்கு நீங்க மருந்து தேடுறதுக்காக ஓடிட்டு இருப்பீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு அங்க இங்கே ஆனா உள்ளுக்குள்ள கேன்சர் இருக்கும் அந்த கேன்சரை குணமாக்குவது தான் உடலுக்கு முக்கியம் சொல்லி உடம்பு அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கும் அதுக்கு அறிவு இருக்கு நமக்கு என்ன இருக்கு நமக்கு ஒண்ணும் கிடையாது நம்முடைய சிற்றறிவுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்போ ஆண்டவங்க கிட்ட நம்மள ஒப்படைச்சாதான் ஆகும் தன்னை போல சரியாயிரும் அந்த காயம் தன்னை போல சரியாயிரும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருவோம் இந்த முடி முடி என்னாச்சு இந்த காது இங்க இது இங்க இது இங்க அப்படி இப்படி ரொம்ப சின்ன விஷயங்களுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும் நம்ம முத்திரை பயத்தில் அப்படிதான் ரொம்ப பொடி விஷயத்துக்கு முத்திரை பயத்தில் போட்டு நமக்குள்ள இருக்கும் பல முக்கியமான குறைபாடுகள் தேவைகள் இந்த சமுதாயத்தில் இருந்து நமக்கு நம்ம கடமையாக இறைவன் படைத்த செயல்கள் எதையும் நடக்கிறதுக்கு இல்லாம நம்மளை நாமளே டிகிரேட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனா முத்திரை பயத்தில் ஒரு விதத்துல பெனிஃபிட் எப்போ தேவையில்லாம கோபம் தேவையில்லாத கவலை தேவையில்லாத சஞ்சலம் அதுவும் நெகட்டிவ் தானே அதுவும் நமக்கு எதிரானது தானே அப்ப அதுல இருந்தெல்லாம் நம்மளை தற்காத்து கொள்வதற்காக பிறர் மன தூண்டல்கள் மூலமா நம் வாழ்க்கை சிதிலமடையாமல் தவிர்ப்பதற்காக முத்திரை பதித்தல் அப்படிங்கிறது சங்கல்பங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறது தேவை அது எல்லாம் எதுவரை தேவை எம்டினஸை ரீச் பண்ணும் வரை இறைவனிடம் நெருங்கும் வரை இறைவனிடம் நெருங்குவதற்காகவும் நம்ம முத்திரை பயத்தல் போடலாம் சரிங்களா வாழ்க வளமுடன் அன்பான சகோதரர்களை வெற்றிகரமா இருபத்தி மூன்றாவது நாளுக்கான வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்தோம் மீண்டும் இருபத்தி நான்காவது நாளுக்கான வீடியோவில் அப்புறம் சந்திக்கலாம் வாழ்க வளம்